Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Hello. How are you? Bye. Good, good. Okay, let's wait one minute for our friends. So tell me, uh, Olympia, where do you work? What do you do? <laughs> in Spanish. <laughs> <laughs> All right, tell me, tell me in Spanish. Okay. Okay. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. le, le, le escucho, pero este hay un poco de interferencia. Ay. Ok, ok, ahí si quiere arregle eso. Mm. No, ¿verdad? To hay, hay todavía mucha interferencia. Como falso. Como falso, tal vez les, les pida del, de la entrada del micrófono. Okay, hello, good evening, everybody. Hello, good evening. Pablo. Good hello. hello, hello, David. Hello, Olimpia. Estaba hablando con ella. Ahí está, de regreso. Eh, siempre le escucho esa interferencia. Si quiere, mejor probar otro audífono, tal vez sí. Hello, eh, Omar. Francisco, hello, good evening. Good evening, good evening. Uh, Mari. Hello. Maria. Hello. Is your, hello. Name, your name is Maria or Mari? Mari, Maria Sonia, pero no, de un solo me tiro ese nombre, ya no, ah. ya no puede cambiarlo. Okay, very good. Now, remember to, to ingresar con el nombre completo, ¿verdad? Y me lo puede Ahora cambiar sí. ahí. Voy a ver cómo. Creo que un compañero dijo que sí. Hola. Rename. Hello, Hola. hello. Good evening. Hoy sí. Hoy sí. Me, mucho mejor. Ah, ok. Que mis hello, audífonos pasan, pasan trabajando todo el día. <risa> <risa> eh, me toca dar presentaciones a clientes, así que yo soy la que explico todas las presentaciones de las aplicaciones. Ajá. Bien interesante estar hablando y convenciéndole a los clientes de los productos, casi que Ajá. solo para cerrar. Sí, entonces, eh, nos ayuda. ¿trabaja en ventas? Así como no. tipo ventas, ¿no? No, no, okay. yo soy apoyo a ventas. Yo estoy en el área de desarrollo y en el área de tecnología. Ok, ok. Aunque bueno. me, me gustan las ventas. Ajá. Bueno, eh, gracias por contarnos un poquito de usted y así vamos a ir conociéndonos a los a las a los otros a las otras personas verdad poco a poco cada okay. quien puede tomar un, un ratito para decir algo de ustedes dónde trabajan qué hacen ok eh, solo les Pablo te voy a tener que cambiar el nombre tu nombre nombre completo para que tú aparezcas con tu nombre completo Recuerden porque cuando... Ten, porque tenemos que aparecer con el nombre completo. A mí no me gusta, porque, por ejemplo, mi segundo nombre no me gusta. Porque Insafor, Insafor ve el video y así verifica la, la ah, asistencia. Ah, ok. Sí, pero yo puse mi nombre completo y me apareció Olimpia Escobar okay. cuando yo ingresé. Ok, very good. Ok, you guys are ready? ¿Listos? So, do we have our... our, our uh, let's check first, right? During the day... Mm -hmm. I, I sent you I sent you some information, right? I sent you information in WhatsApp. And I sent you the book. I sent you the link to the YouTube page. Nuestra pay, playlist de YouTube. Uh, I sent you also um, solo les algunos recordatorios. Ingresar a WhatsApp, asegurar su ac acceso a la plataforma y trabajar la tarea y trabajar el foro, el cual pude arreglar. Eh, allí como en el mediodía pude arreglar el foro. Ok. Eso, ¿todos tienen acceso? 
Access. Eh, yo no tengo acceso a video, no sé si yo estoy mal o... ¿A dónde, eh, eh, Minor? Yo creo que usted, usted le, le mandé su información a Jason Bautista de Inglés Corporativo para que nos apoye con eso. Sí, sí. No, me refiero ahorita acá en, en, en la clase. Y no sé si todos están con sus cámaras apagadas o soy yo que no puedo ver a nadie. Sí, ah, okay. sí te ves, pero te ves como opaco, así como... No, sí. Sí, lo vemos. No, no, yo no veía a nadie, eso, pero ya, ahora sí. <risa> no tenía la cámara prendida, ok. Ah, ok, ok. Pensé que ok, <risa> very good, very good. Ok, so everybody have access. If you have access in the platform, in chat, say yes. So I'm going to ask you a question. Do you have access to the Inglés Corporativo platform. Okay, do you have access to the platform? Uh, question, ahí pregunta. Do you have access? Sí. Yes or no? Sí. Put, yes. put it on the chat. Yes. Escríbeme yes. en el chat, yes. because I, I need to verify. Okay, Omar says yes. Very good. Omar, yes. Francisco, yes. David, yes. Pablo, Ernesto, yes. Olympia, yes. Carla, yes. We have right now 11 people. Eh, si acaban de ingresar, estoy preguntando si tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo. Do you have access? Do you have access to the pla platform of, uh, donde está todo el material? Do you have access? Escríbanme en el chat, please. Danilo, Carla. Yo sé que acaban de ingresar, pero I'm, I'm waiting for you. I need to verify. Yes, teacher, María. Okay. Who else? Uh, Carla, do you have access? Ana, access? Do you have access to the platform of Inglés Corporativo? Right? Tienen acceso? Yes? Right? Danilo, no me ha escrito? No me ha respondido en el chat? Carla, Stephanie, do you have access to the platform, Inglés Corporativo? In the chat? Sí. Okay, put it, yes, in the chat. Sí, sí. Okay. Yes. Danilo, yes? Simplemente ponga yes in the chat if you have access. Minor, eh, estamos pendientes con usted acerca de eso. Ya le, ya le mandé la información a la administración. Danilo, hello, welcome. ¿Está aquí? Estoy esperando su chat, su respuesta. Do you have access to the platform in English Corporativo? Yes. Come on. Ok, Danilo, voy a verificar contigo porque no me estás respondiendo. Ok, después voy a verificar contigo. Ah, thank you, gracias, al fin. All right, very good. Let's go. Are you guys ready? All right, so. How does the class work here? Remember yesterday I was talking about uh, the different, la metodología que vamos a usar. We're always going to start with the book. I have to use the book, right? I, I'm going to give you some extra material, but the book is very good to start the topic, okay? So let's go ahead and, uh, and start with the book. ¿Qué vamos a hacer ahora? We're going to do lesson. Uh, I'm going to skip one lesson but we're going to do it thursday and friday so this is uh page 14 page 14 aquí inicia. so what are we going to do today we're going to be able to describe my department and how it relates to other departments in the organization okay so ese es más o menos el tema what we're going to do okay let me give let me show you something just want to show you a picture okay 
here, do you see this picture? Do you see this organization chart? In English, ¿cómo se llama este tipo de cuadro así? De toda la empresa, detalle de la posición de cada persona. In English, you can say organization structure. Okay? Or you can say organization chart. Okay? So repeat, repeat after me. Organization structure. Organization. 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 Or you can say, you can say organization chart. Organization chart. Organization chart. So do you know this company? Of course, right? Facebook. Facebook. So who is the the top person, the CEO, decimos nosotros en inglés, que quiere decir esa palabra CEO, por si la ven, eh, solo lo voy a poner en mute para reducir un poquito el sonido. Okay. So, how do you, how, uh, what is a CEO? ¿Qué significa CEO? Eso lo van a ver mucho in the companies in the United States when you're talking, uh, speaking English in the United States. Uh, CEO, Chief Executive Officer, okay? Chief Executive Officer. That's the, the main person, the own, you can say the owner of the company, right? Who is the Chief Executive Officer of Facebook? ¿Cómo se llama? El creador también de Facebook. Aquí dice Mark. ¿Cómo se llama él, su apellido? Zuckerberg. Zuckerberg. Very good, very good, okay? Now, under him, you have a board of directors. Board of directors, okay? And then you have different heads of department. Muchas veces decimos como uh, chief of department, for example, for example, chief financial officer, chief legal officer, etc. Or you can just, the position. Director, eh, no sé qué quiere decir COO, okay? I think it has to do with uh, operations. Information and security, business development, marketing, finance, engineer, etc. So, if you see here, there's other departments and other people that are under that structure. So, for example, the op operations, Bajo operaciones, director is HR, recursos humanos, uh, applications, sales, gr growth and management, publicity, etc. Right? Just an example. Now, imagino donde ustedes trabajan, hay una estructura así. ¿Verdad? Sea pequeño o sea grande. Sea una empresa de 10 personas o sea una empresa de 10 mil personas. You have something like this. Okay? So what I want you to do for this lesson, the objective, is that I can describe my responsibilities. Mi departamento está responsable por tal cosa. Okay? So this is, this is what we're going to do today. All right? And we're going to look at some vocabulary. We're going to look at some grammar, etc. Okay? So let's go back to the book. Okay. Organization structure. Let's start with these questions here. What is an organization chart? Es como el que vimos, ¿verdad? Why are organization charts important for business? Okay. Let's answer that question. Alguien ahí. Opinions. Why is it important? Why do you think it's important to have organization chart? ¿Quién me dice? If you want to... If you want to do it in Spanish, it's okay, right? Poco a poco nos vamos a acostumbrar más al inglés. All right, go. Okay. Nuestra uh -huh. empresa es importante porque lleva toda la parte de comunicaciones en uh -huh. organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Uh -huh. eh, uh -huh. Enlaces y aplicaciones digitales que van acompañados de la nube, no necesariamente en una infraestructura grande. Y eso nos permite llegar a más empresas. Ok, pero ¿por qué es importante tener una, un chart de organización? Organization eh, chart. Why is it important? Porque eso, ok, eso es importante porque ahí definimos cada, eh, 
cada responsabilidad, cada departamento, cada... Very good. Eh, Responsibility. Yes. Very good, exactly. To know the responsibility. Okay, very good. So, in WhatsApp, I put exercise number two and exercise number three. Lo vamos a hacer en grupos, okay? So, let me explain. Exercise number two is a conversation, okay? I'm going to read the conversation here uh, for you to hear and listen to the, to the pronunciation of the vocabulary. Then we're going to do exercise number three. Exercise number three is questions about the conversation, okay? Now, el lenguaje que vamos a usar ahora está aquí en, en eh, letras negras. Entonces, ese, ese es el lenguaje que vamos a usar, esa es el, la grammar que vamos a usar. Pero ahorita no le voy a explicar la grammar, sino que enfoquémonos en practicar la conversación. All right, so, ready? I'm going to read it for you. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Roxana says, thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure, okay, very good. So here's Jessica. Okay, and here is the floor manager, safety engineer, bajo el floor manager, hay dos posiciones, safety engineer, maintenance engineer. Then you have a supervisor personnel. Now, you, what you're going to do in groups is you're going to practice this conversation. Practice it, hagan una, dos o tres veces, the conversation, practice. After doing it two or three times, then you're going to answer the questions. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Esa respuesta está dentro de la conversación. Okay. Fíjense en el nombre. ¿Quién dijo eso? And then ahí está la respuesta. All right. So you're going to practice the conversation. Háganla una, dos o tres veces para que puedan eh, modelar el lenguaje aunque no están 100% seguros de la gramática todavía, pero modelen el lenguaje. Después van a hacer pair work, answer the questions. Okay? All right, very good. So let's go to groups, and that's going to be our first activity. Okay, so saben cómo funciona, ¿verdad? Acepten la invitación para ir a grupos. Okay. Carla, Luis, acepten la invitación, por favor, prendan su cámara. Carla, Luis. Luis Gustavo, acepten la invitación, por favor, para ir a su grupo y prendan la cámara, por favor. En mi oh. grupo no se conectó nadie. Sí, te, yo puse a una persona aquí que se llama Luis y, y no, me, no se conecta, no tiene la cámara prendida, entonces tampoco, entonces no, no puedo verlo. All right, very good. So let's practice the conversation. Do you have the image? ¿Tiene el libro o ya sea la imagen que puse en WhatsApp o el libro digital? El libro digital. Okay, very good. All right, so you're, uh, you're going to be Jessica and I'm Roxana. Okay, ready? Okay. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. 
My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Safety, repeat, safety. Safety. Engineer. Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsibility for Kathleen or Kathleen. Responsible. Responsible for, response for keeping for keeping the safe of the plane. Very good. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. It's great, oh, great. 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 Work department work together, but the month, 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 six, she like, repeat it's maintenance. 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 Maintenance chief is in charge, in the charge of directivity. To the person, to the your, department. Your department. To your department. Mm -hmm. So we responsible to him. You, you'll be you, responsible to him. You responsible to be. Mm -hmm. No es una R, sino que tiene una L, ¿verdad? Esa es una, la contracción del, del, del sí, verbo um, auxiliar will. Es la contracción sí. de will. Ok, entonces okay. No, no puede ir R ahí, sino que es una L. You. You. Yo. Yo. Okay. You. Mm -hmm. Si le cuesta, puede leerla en, en forma larga. You will. You will. Okay. You will. Responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Of course. Sure. Sure. Mm -hmm. Ay, Dios, estoy más perdida que un perro en procesión. Yo. Why? Why? What happened? <laughs> No es ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque su cerebro viene pensando en español, right? It's just sí. all day, all day, speaking Spanish, speaking Spanish, right? And, and I'm sure that you're, you're responsible for, for speaking with, with very professional people. And now, it's different. You have to change. Tienes que cambiar el cassette. Sí. Sí, yo leo en inglés, pero me cuesta hablarlo. O sea, yo lo puedo traducir, pero ya al hablarlo, ahí yo pienso en español, traduzco en español. Mm -hmm. No es así como tan fácil. Sí, pero bueno. entiendo. Ok, very good. Now, let me see. I'm going to put... Mm, se, salió Luis, yo creo que estaba teniendo problemas con la cámara. So, let me put you in group number one. Let's go to group number one. Yo voy a ir ahí okay. también. Okay. And let's, let's look at that group. Okay, hello. All right, who's going to practice the conversation? Who's going to practice the conversation? Okay. Ana, okay. Ana, you're going to be um, Roxana, right? It's the first person there. No, I'm sorry, Jessica. Ana, you're going to uh -huh. be Jessica. And ¿quién más? ¿Quién nos ayuda? Yo, voy yo con Roxana. Okay. okay. Very good. Go. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the Industrial Safety Energy. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My, depart my department is responsible for keeping the safety the, of the plant. Say, repeat. Safety. 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 Mm -hmm. Okay. Okay. I see how I, I be part of the maintenance department. The department will be responsible to you. Right. Our um, our department department departments work together. They do maintenance. Chief is the charge of the is direction. Is in charge. Is in charge in of in the direction. Mm -hmm. Your department, you, you will be responsible to him. Mm -hmm. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, very good, very good. All right, one more. Johnny, you're going to be Jessica, and Olympia, you're going to be Roxana. Okay, okay. ready? Okay. 
Ok, eh, de leer la conversación, ¿verdad? Ajá, just sí. read it. You're going to be Jessica, right? Tú vas okay. a leer la parte Jessica. Ok. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thank you. Jessica, nice to meet you. My depart department is responsible for keeping the safe the safety of the plant. Mm -hmm. I see, I read the part of the main, es la palabra más cuesta, maintenance department yes. will be. It's a little difficult, repeat, maintenance. 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 Uh -huh. Maintenance mm -hmm. department, department uh -huh. will be responsible to you. Okay. Uh, great. Our departments work together, but the maintenance chief is an chair of direction. To the department, you be responsible to him. Thank you. Jessica, may I call Jay if Neps Hill help? Sure. Very good, very good. Okay, very good. Now, what you're going to do is answer questions in, in exercise number three. Ya lo vieron? The questions? So yes. the first question there, it says, who is responsible for keeping the safety of the personal plant? The personnel Jessica. in the plant. Donde está Jessica. Eso? Jessica. Jessica. My department is responsible my for keeping is responsible the safety of the plant. Very good. Yes. Ahí está, ¿verdad? En la, en la tercera oh, línea. Sí. Jessica yes. dice, my department is responsible for keeping the safety of the plant. Okay, so continue. Finish the exercise. We're going to do it, this for five more minutes. Okay. Please, chair. Es Jessica también. Great. How our department works together. Would the maintenance my maintenance? Maintenance. Eh, oh, great how department work together with the maintenance. She is the charger of directing your department. You'll be responsible to him. Responsible. Repeat. Responsible. 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 Mm -hmm. Responsible. Okay. Responsible. Very good. Okay. 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 Uh, thank you, you Jessica. May I got a call you if I need help? May I call you if I need help? May I call you if I need help? Mm -hmm. Correct. Okay. Uh, sure. Así se dice? Sure. Sí. Mm -hmm. Sure. That's sure. correct. Sure. Okay. Did you answer the questions? Look at exercise number three. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Vamos a hacer preguntas. Eso es lo que dije. El ejercicio número tres. Después de practicar la conversación, exercise number three. The questions. <laughs> ¿Tienen el libro digital? ¿Están viendo el libro ustedes? No. Sí. Ok. ¿Están viendo las imágenes que puse en WhatsApp? Sí. Uh, ah, ok. Entonces hay una segunda sí. imagen. Después de, después de esa, hay una segunda imagen. Que ah, puse. ah, solo estoy viendo la imagen que puse de WhatsApp. Pues, sí. Ah, no, hay otra. Ok. Questions, go. Tenemos five minutes. We're going we to we're gonna go back to the group. So. Try to answer the questions. One, two, three, and four. Okay, teacher. Okay. 
Eh, este, pero me, ahí, our department work together. Ah, pero es que aquí, dice Roxana, I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our department work together, but the maintenance chief is in chair. Okay, ya iniciaron las preguntas. Exercise number three, questions? Yes. Yeah. Okay, very ya good. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica. Jessica, ¿dónde está eso? Um, ¿Qué dice Jessica? La segunda... This is my department is responsible for keeping the safety of the plant. Very good, very good, okay. Next question, who is in charge of directing the maintenance personnel? Mm. Uh. May I answer? Mm -hmm. Yeah, go, go. Jessica. Jessica también. Yeah. ¿Dónde dice? Eh, right. Our department work together, but the maintenance chief chief is the chair of the region. Your department you'll be responsible to him. Okay, so who's in charge of directing the maintenance? Repita. Who is Sana. in charge of directing? The maintenance personnel. ¿Cuál es el jefe de Roxana? Oh. Do you see? Uh, I don't know. Floor manager, no. Ahí está, en esa misma eh, parte ah, que usted okay. leyó. Uh -huh. Léelo otra vez. Ok, dice, great. Our department work together. But the maintenance chief is in charge of the direction. Your department will be responsible to him. Uh -huh. No aparece el nombre de él. The maintenance no, no chief. No, no aparece. Maintenance chief. Maintenance chief. Solamente el título. The maintenance chief. Uh -huh. Maintenance chief. Maintenance chief. Very good. Very good. Maintenance. No, no es maintenance. No, que es maintenance chief. Maintenance. Yeah, okay. Maintenance. Maintenance. Mm -hmm. Maintenance. Okay. Maintenance. Number three, who is Roxana responsible to? <laughs> who is uh, um, Ahí está, uh, en esa, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. You'll be responsible to him. Ah, tú eres responsable de, del no, jefe. No, 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 no puede ser ella responsable del jefe, entonces no sería el jefe. Ah, claro, sí, sí. Maintenance or no, dice Jessica, you'll be responsible Mamito. to him. Oh. Okay. Por eso le está diciendo. Ah, ok, no entiendo. <laughs> you'll be. You understand, ah, Francisco? Será responsable. No. No, okay. Cuando dice, you'll be responsible to him. A él. Tu responsabilidad va a ser a él. You'll be responsible you'll be. to him. Uh, hey, Jessica la está hablando Roxana. Sí, sí, Jessica sí. le está diciendo a Roxana que Roxana va a ser responsable a él. ¿De quién están hablando? Del jefe. Del, del uh, maintenance chief. Main, maintenance chief. Maintenance chief, ajá. Uh -huh. like Do you understand now? Yes. Yeah. Yes, okay. Yeah, so, okay. Yeah, right there is the company. Maintenance chief. Ahí está. Chief. All right, okay. we're going to go back to the session. Let's go back to the session and we're going to answer. And we're going to go okay. to the next exercise. Okay. Ya tenés el libro ahí. Sí, que tengo el libro. Va. Yo ya, ya, ya lo resolví, o sea, con los demás compañeros tengo las cuatro preguntas. Es igual yo. Vaya, si querés. Entonces, eh, 
Ok, ok, very good. Estamos de, están ahorita en la sesión regular, ahorita. Ya no están en grupo. All right, very good. Do you have the answers? Tell me. ¿Quién tiene la primera? Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica. 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 ¿Dónde está eso? And the, is, the second. I am the industrial engineer. Uh -huh. He said, my department is responsible. You're responsible for keeping the safety of the plant. Very good. So number one, easy, easy. Okay. Yes. Number two. Si tienen, si, si tienen bastante ruido, si tienen bastante ruido atrás en el trasfondo, por favor, pónganse en mute. Es solo para reducir un poco el sonido. Ok, si quieren hablar, no hay problema. Prendan el micrófono, hablen y después lo pueden poner en mute otra vez. Eh, number two. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Roxana. Eh, Roxana. Mm. Yes. Who is and for directing? Um, Roxana, I see will you pass the amazing department is responsible uh -huh. to you. Ya me perdí. No, pero sí es Roxana. Main is chief. No. Main is chief. No puede ser Roxana. Main is chief. Roxana acaba de empezar. Roxana es su primer día. Tiene que ser Jessica en la parte de Did how department work targeted? Good to mention it's our chief. Is in charge of direction. Ahí está. Right here. Okay. Okay. Yes, yes, that's correct. Lo que estaba leyendo tú era esta parte. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. Yes. Esta pregunta de que se hace sería Jessica. No, Jessica no es jefe. ¿Quién es el jefe? Aquí dice. The maintenance chief is in charge of directing your department. Jessica no es la jefe. Ella acaba, eh, consideren que es su primer día y está conociendo Entonces a otra persona. Entonces es Roxana. No, Roxana ya tiene una responsabilidad. Aquí Entonces no tiene jefe. Eh, es maintenance chief. Maintenance chief, very good. Ahí está, ¿verdad? It's right here. Comprehension. List, uh, conversation comprehension. Okay, very good. Ahí está, number two. Number three, who is Roxana responsible to? Roxana, who is she responsible to? ¿Cuál es, en otras palabras, cuál es el jefe de Roxana? Jessica. Jessica es la jefe. No. No. Yo sé que hay una compañera que es se encontró que no ahí tiene, Instagram. Hablando. Entonces, hay uh, chief. Sería. Maintenance department. Maintenance sí. department. Department. El departamento no es un jefe, sino que tenemos que buscar el título mm. de una persona. Entonces, maintenance chief. chief. Yes, maintenance chief. chief. Maintenance chief. Maintenance chief. Maintenance chief. Uh -huh. okay. Porque le dice. You'll be responsible to him. Yeah. Right? Jessica le está diciendo a Roxana, él es tu jefe. No, yo soy la jefa o tú eres la jefa. No. <laughs> right? Mm, Maintenance yeah. chief. Do you understand? Okay. And last question, number four. ¿Qué dice? Look at the organization chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? So, tengo que buscar esas personas. ¿Dónde están? Jessica. Safety engineer, maintenance chief. Floor manager. Who are they responsible to? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Jessica no está aquí. O sea, que andamos medio perdidos. Aquí está. ¿Do you see? Bastantes. Ok. ¿Do you understand? No vimos el diagrama. <laughs> pero está en la imagen. <laughs> sí, pero no, dijeron okay. question. 
no, imagine this. Look, look at the question. Es que <laughs> lea la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Look at the organization chart. Look at the organization chart. Está diciendo, mire, mire para allá. No, I just see. No, no vemos. Okay. I not to see. Right here. <laughs> All right, very good. So this is the exercise that we're going to do. Now, do you notice the language that they're using? Okay. Casi en todos los... En todas las, las partes donde sale así como negro, eh, es el, la gramática que se va a ver en la lección. Entonces, can you see here this, this grammar? Now, what do we have here? Is you are describing your department. Okay? Yo quiero describir mi departamento. My department is responsible for Y después puedo poner un verbo. Hay una estructura aquí que ya se la voy a explicar. My department is responsible for, and then you explain. All right? Let me give you an example. Uh, let me see. Okay. This is the grammar. Esto es lo que sigue en la siguiente página y de su libro. It says how to use ING forms after the preposition, okay? So, we use, for example, palabras así como like or responsible for, in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to, okay? Ya se lo voy a explicar. We use a verb, aquí está la estructura, verb plus preposition, Plus verb ing. Voy a hacer la pregunta. Who is responsible for keeping the safety of the personnel of the plant? La misma pregunta que ustedes acaban de repasar. Solo que voy a poner otra respuesta random para usar la estructura. Mark is responsible for keeping the safety of the personnel. Okay? Eh, simplemente estoy usando. Una, una estructura random para hacer el ejemplo. Now, lo que está en azul va con esto, con cada, con cada palabra que es un verbo. Preposition, en verde. Verb ing, en rojo. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Mark is responsible for keeping the safety of the personnel. Okay? So, aquí, aquí está la estructura. Lo azul corresponde a verbo, verde a la preposición, lo rojo es un verbo en ING. Preguntas? ¿Cómo estoy usando esa estructura? Verb, preposition, ING. Let's do another example. Otro ejemplo. Okay? Who is in charge of directing the maintenance personnel? The security manager is in charge, aquí está el verbo, of preposition, a verb ing, directing. The security manager is in charge of directing the maintenance of the personnel staff. ¿Qué quiere decir la palabra personnel? Es lo mismo como decir staff. It's the same. ¿Verdad? Como gerencia. Como decir la gente que trabaja allí, ya sea el personal. Who is, who is Roxana responsible to? Ah, ahora viene el uso de to. Let me show you here. El uso de to. Here, there's a section of the grammar. Aquí, esta parte. It says, to say who you report to, use responsible to, or accountable to. Para decir a quién tú te reportas, a quién tú eres responsable, a quién tú le rindes cuentas. To say who you report to, I am responsible to. Cuando yo uso ese responsible to, estoy diciendo yo rindo cuentas a esta persona. 
Okay. To talk about your responsibilities, tu responsabilidades, you use I am responsible for, I am in charge of, I am accountable for. Allí estoy describiendo mi responsabilidad en la empresa. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Cómo uso tú? ¿Cómo uso tú? No sería lo mismo. Eh, uh -huh. No sería lo mismo o cómo sería si utilizara for. No es lo mismo porque si, si tú estás traduciendo, si, ojo, ojo aquí, si tú te pones a traducir del inglés al español, vas a chocar con la misma preposición en español y te vas a confundir. Pero en inglés las preposiciones son diferentes. Si quieres traducirlo y entenderlo traduciendo literalmente, te vas a perder aquí. Responsible to quiere decir tú rindes cuentas a esta persona. ¿Quién tú rindes cuentas? I am responsible to the manager. I am responsible to the owner, el dueño. I am responsible to the owner of the company. Ok, I am responsible for, quiere decir mi responsabilidad. ¿Qué es lo que yo hago? I am responsible for sales. I am responsible for uh, shipping. I am responsible for accounting. Contabilidad. I am responsible for marketing. My responsibility. Do you see? ¿Queda duda? Preguntas. En este caso, teacher, eh, prácticamente se ocupa de to, en responsible to, como para la pregunta, y responsible for para responder, yo estoy a cargo de tal cosa. Las dos las puedo usar para, para responder. Las dos las puedo usar uh -huh. en, en una oración positiva. ¿Entendés? Las dos una las pregunta. Puedo... Uh -huh. Ok. Uh... Como está presentando el tú, al traducirlo al español sería como quien dice, ah, dices, ¿quién tú reportas? Mm, sí, sí, pero no, no entiendo tu pregunta. Sí. O sea, el, como, el como yo tú... dije al inicio, si tú vas a traducir literalmente, ten cuidado porque no va a encajar las preposiciones. Claro, claro, sí, sí. Ok, ok. Entonces, en este caso, tú es nada más como un respaldo a la pregunta o a la respuesta que estoy dando. Si te preguntan, who are you responsible to? Te está preguntando a quién tú rindes cuentas, a quién Correcto. tú te reportas. Entonces, puedes usar la primera. Okay. I am responsible to the, the chief officer. Uh -huh. I am responsible to the manager. Uh -huh. Ok. Ok, ok, ok. Sí, sí, ok. Gracias. Y ahora sí, si, tú, si tú quieres describir tus responsabilidades en la empresa, I am responsible for security. Si soy el jefe de seguridad. I am uh -huh. responsible for sales. Si, si trabaja en, en ventas. Okay. ok. Questions? Thank you. Preguntas? Dudas? So, I have another example here. En términos generales, términos generales, eh, teacher, es de que cuando prácticamente se usa el for, cuando uno va a describir lo que uno hace y yes. el tú, cuando este uno le dice a quién le reporta o con, con quién es el jefe, más bien dicho. Exacto. Con ese pensamiento voy a leer ah, lo, que, okay. lo que dice aquí en esta, en esta parte, de este cuadrito. To say who you report to, use B. Aquí el verb to be es I am. I am responsible to. I am accountable to. Lo que decía el compañero, lo mismo. To talk about your responsibilities, use I am responsible for. I am in charge of. I am accountable for. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? All right. So, vamos a la tarea. Este es el proyecto que van a hacer aquí. Let me explain el proyecto que van a hacer. All right, aquí está el libro. Let's go to the next section. Okay, so what are you going to do? Esta, esta sección número 5 la vamos a dejar al final como un, eh, un wrap-up. 
La vamos a hacer junto al final de la clase. Ok, what are you going to do? Exercise number six. ¿Qué dice? Create a basic organization chart of your company. So, ustedes van a crear un cuadrito así. Ok. Look, no pasen 15 minutos en, solo en el cuadrito. La, la tarea no es el cuadrito. La tarea es que usen el inglés. So, háganlo fácil. Rapidito. Solo unas tres personas allí. Tú, tu jefe. Y aquí, y si tú tienes personas a cargo de ti. Ok. Háganlo lo más simple posible. Create a basic organization chart about your company. Describe how you and your departments relate to other departments. Discuss your responsibilities. Entonces van a usar ustedes. I am responsible for. I am responsible to. Ok. El, los ejemplos que estábamos haciendo. Lo que, estos ejemplos se los voy a pasar en WhatsApp. Ok. Para que los tengan ahí. So, ¿qué van a hacer? Van a hablar con otra persona, pero primero lo que pueden hacer es hacer un organization chart en un papel, un pedacito de papel. You can do it, right? And ustedes se lo van a presentar a otra persona. You're going to explain. I am responsible for. Ma, eh, describan lo que su departamento hace y lo que ustedes hacen. Do you understand? Yeah. Ahí está. Si quieren leer otra vez, yeah, sure. si cualquier duda, ahí está. Dice, complete an organization chart. Perdón, ejercicio 6. Create a basic organization chart about your company. Describe the responsibilities of your department and describe your responsibilities. All right? Let's go to groups. Eh, lo voy a poner en grupo ahorita. A las nueve voy a tomar asistencia. Entonces voy a, lo voy a regresar inmediatamente. Solo por un ratito para tomar asistencia y después regresamos a los grupos. Ok. Let me do... Voy a crear los grupos otra vez porque... Eh, all right. ¿Listos? Let's go to groups. Go. Solo déjame un segundo que quiero, quiero ver este libro para ver cómo podemos hacer lo que es el... El organigrama. La, ajá, correcto, correcto. Ok. Yo lo tengo abierto. Todo está bien. Si lo comparto. Ah, perfecto. Okay, bueno. Está bien. Ahí está, si lo pueden ver. Ahí está. Okay. ok, ok. Vaya, dice, creamos un una or básica organización. Charge about your company. How to... Lo vas a traducir. Dice, mm. crea un organigrama básico sobre tu empresa. Describe cómo usted y su departamento se relaciona con otro departamento. Discuta sus responsabilidades y a quién te reportas tú. Uh -huh. Les le voy a dar un tip. Eh, uh -huh. Usen el inglés. Ok, thanks. Porque, porque eso, de eso se trata, ¿verdad? De usar el lenguaje ahorita, el cual la, la estructura gramática, para completar la tarea. Si lo están haciendo en español, okay. entonces no están usando el lenguaje. No van a, no van a, no van a aprender nada. So, ok. Read it in English. Tú lo, tú lo empezaste okay. a leer inglés y después le dijiste a la otra persona, ¿lo vas a traducir? <laughs> no. <laughs> read it in English. Think in English. You can do it. Go. Read okay. it in English. Ok. Create a basic organiz organizational chart about your company. Mm -hmm. Describe how you and your department, department related 
to the other department, mm -hmm. departments. Discuss your responsibilities and who you report to. Very good. Lo leíste muy bien. You read it very good. Okay. So, look, to help you in WhatsApp, I'm going to put a little examples. The, the, the examples that we were looking at in WhatsApp, I'm going to put them there. Okay. You have to do basically, uh, number one, I recommend if you want to draw in un pedacito de papel, right? What you can do is just a little square, un cuadrito, aquí está mi jefe, aquí estoy yo, aquí están las personas. Something simple. No me vayas a hacer toda la empresa. So, no, only, only something simple. And then you're going to complete three sentences. My department is responsible for, explain. I am responsible to, I am responsible for. Questions? No. You can do it. Yo sé que la, tarea, la parte de la tarea es difícil, pero por eso aquí vamos a estar más tiempo. Ready? Yeah, ready. You can do it. Go. Use the language. Bueno, no sé si, 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 ¿cómo se llama? Nos, nos hacemos un, un organigrama, por ejemplo, donde, donde yo estoy. Está el director, está el gerente, están especialistas y está después analistas. Podemos tomar, digamos, uno de ustedes puede ser el gerente y yo puedo ser el especialista y otro puede ser el eh, analista. Ojo, eh que cada uno explique según lo que aplica a ellos. Es decir, porque cada uno sabe exactamente su empresa, qué hace y qué es responsable y a quién rinde cuentas. Mejor hacer cada uno que lo haga individualmente acerca de su empresa. Ah, okay. Porque, porque ya el contenido ya lo tienen ustedes. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Look at WhatsApp. Eh, Alguien está compartiendo ahí. Eh, look at the image that I sent in WhatsApp. Omar, si puedes ir ahí a WhatsApp y sacar la imagen sí, que acabo de poner. Lo tengo acá abierto también, okay. pero no me, no me permite llegar al WhatsApp. Mm, ahí está en una pestaña. Mira al lado, arriba, ve una pestaña. Ahí está. Ahí está. Open that. Abajo hay tres preguntas. Do you see? My department is responsible for. Explain. I am responsible to. Explain. I am responsible for. Explain. Okay. And, and what you can do is hacer un cuadrito si quieren hacer un, un diagrama chiquito, un chart chiquito de cada uno de sus empresas. Daniel. Eh, Daniel. Are you there, Danilo? Danilo, ¿estás ahí? Yes, 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 I'm here. Do you have any questions? Questions? No, teacher. I I'm making the the el cuadrito. The chart. Chart. Yes, the okay, chart. Okay, very good, very good. Continue. Bye. Hi, uh, Carlos. Ok. Eh, Saludos, le mando con Constanza. My, let me share my computer with Manda. you. Esta es la foto que acabo okay. de poner en WhatsApp. Look. You're going to do. Aquí hay una parte abajo que dice: My department is responsible for. I am responsible to. I am responsible for. Ok. Esto yeah, en base okay. a, a su empresa, ¿verdad? Cada la empresa de cada uno. Entonces, lo que pueden hacer es un cuadrito, así como hicimos un organization chart, right? Uh, teacher, lo habíamos sí. hecho nosotros así. Ajá, perfecto. Así. Ok. You. Perfect. Perfect. Ok, so, okay. When, when you feel ready, trabajen en la estructura, and you're going to basically say three things. My department is responsible for, I am responsible to, I am responsible for, and you have to use the grammar. Ok. Very good. 
En, tienen el libro de la página anterior donde, está, donde platicaron la conversación modelo. Esa sí. También, esa también sí. Puede, pueden ver así como hice, lo hicieron las personas. Claro, el contenido okay. viene, viene de ustedes en base a su, a su empresa. Ok. Puso tres preguntas. My department is responsible for. Eh, siempre serían la, las tres preguntas, ¿va? Uh -huh. eh, who is responsible for keeping? Uh -huh. Who is the chair of the ritual? Uh -huh. Who is Roxana? En este caso sería nuestro nombre y el de ella. Sí. Okay. Sí. Tienen que hacerla sí, de ustedes. No, no tiene nada que ver con Roxana. No, 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 no. claro, claro. Pero no, eh, en es... sustitución de Roxana estaría el nombre de Olimpia. I am, no, you two have usar el verb to be. I am responsible for, I am responsible to. My department is responsible for marketing. My department is responsible for maintenance. My department is responsible maintenance. for. And then you have to describe. What is your department? Mi, mire, saluda, le manda a Carlos Constanza. Carlos, Carlos, no sé quién. Estuvo en inglés avanzado. Ah, ok. Uno de los, ok, ok. Very es good. mi esposo. Es su esposo. Ah, ya me acuerdo. Sí, yo estuve, estuve en grupo de avanzado con ellos. Sí, Exacto. hace menos de Exacto. dos semanas. Qué, qué bueno que están estudiando ustedes. Qué bueno. Sí, que me hace, me hace burla, entonces voy a aprender más rápido yo. Ah, no, de, de él. You can practice, practice. Yeah. Ok, teacher. Okay. Eh, perdón. En cuanto a lo que usted decía, ¿eso dónde lo encuentro en el libro? En la no, siguiente página. No, está en, eh, la acaba de poner en WhatsApp, es de Alex. Oh, mire la, la imagen que acaba de poner WhatsApp. Abajo hay tres, tres estructuras que pueden completar. Eh, oh, oh. Ya cuando se sientan cómodos con la primera, pueden hacer otra. Ok. Y si okay, mi responsabilidad you. es muy larga, Carlos... No, no eh, I am responsible for, you have to say something short. I am responsible eh, for selling eh, a product. Eh, I am ¿Cómo se dice eh, capacitaciones, presentaciones, training. seguimientos? Training. Okay. Okay. Mm -hmm. okay, let's yeah. go to... No ok, perdona que los interrumpí, pero solo un segundito para hacer el, la attendance. Ya van a regresar a los grupos. All right, number one. Okay. Prendan su cámara. Camera on. Crisia, camera. Um, Jaime, Alexander. Yeah, present teacher. I see you. Danilo okay. Alfredo Álvarez. Present. I see you. Carla Stephanie Galdames. Carla Stephanie. She's present not here today. Teacher. Ah, ahí está. Ya te iba a marcar absent. <laughs> Johnny, are you here today? Present. 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 Very, eh, espérate. Jaime, Danilo, Carla. Johnny, Johnny, ¿qué pasó ayer? Eh, ayer no pude conectarme hasta ahora. Ah, ok. Very good, pero qué bueno que está aquí. Luis, Gustavo. Luis, Gustavo. No, él estaba, pero después tuvo un problema con la cámara. Lo vi, pero... Ok. Cuando tengan problemas así con la internet, díganme, porque yo puedo valer por ustedes y decir, esa persona estuvo aquí, pero él me comunicó que tuvo un problema con su cámara, su internet, su computadora, ¿verdad? Y así lo, lo, le puede dar el crédito. Um, y tenemos la prueba que usted me escribió, que usted me... Ok, Alba, Nubia. Present, teacher. Very good. David Antonio. Present. I see you. Mirna Janet. Mirna Janet Martinez. Okay. Ya van dos, dos veces que falló. 
Harold Alexander. Present. I see you. Francisco Javier. Present. I see you. Ana Romelia. Present. I see you. Eh, Maria Sonia Burillos, I see you. Present, teacher. Thank you. Carla Maria. Present, teacher. I see you. Crisia Maribel. Present. I see you. Ya prendió la cámara. Gracias. <laughs> Omar Arturo. Present. Olimpia. Olimpia, I see Present. you, I hear you. Y le escucho y la veo. Very good. Minor, Minor Present. Otoniel, I see you. Very good. Pablo Ernesto. Present. Very good. I see you and hear you. Edith Elizabeth das, uh, Velasquez. Edith Elizabeth. Y finalmente, Manuel Alberto Vallejos. Present teacher. I see you, Manny. Okay, let's go back to the groups. Let's go back to the groups. Eh, Johnny, acepte la invitación para ir al grupo. Alba, acepte la invitación, por favor, para ir al grupo. Hello, Ana. Estaba, se quedó solita. ¿Ah? Uh, microphone. Sí, me quedé solita. Ah, ¿Qué pasó? ¿Quién estaba con usted? ¿Alguien se salió? Carla. 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 Carla, eh, Carla Stephanie. Ajá, creo yo. Una de pelo largo. Ajá. Ok. Ok, very good. So, Ana, eh, did you see the picture that I put in WhatsApp? Sí. Ok. Quiero compartir esta imagen contigo. Ok, the picture that I was looking at is this one, right? This picture here. Uh -huh. So, I, I have three sentences here for you to complete. My department is responsible for, I uh -huh. am responsible to, I am responsible for. Okay. Ya okay. Lo tengo. You have it? Sí. Okay. My de yeah. Dele. Okay, uh, my department is responsible uh, for um, Salon de Belleza, uh, Body and Beauty, and Hotel Sheraton President. Okay, okay. So I my am... my department is responsible for, pero exactamente for what? What what do they do? Es como en el departamento del Salon de Belleza, que le brindamos el Salon de Belleza a los huéspedes. Okay. So uh -huh. you can say uh, responsible for uh, beauty services. Uh -huh. okay. Uh -huh. okay. I am responsible to um, um, I, I, I general manager. Um, I I am a subdirector. Uh -huh. Se puede decir, ¿verdad? Subdirectora. Uh -huh. Uh -huh. De, um, del neor bar. Okay. Um, um, I responsibly for um, in the nail bar with for uh, manicures. Okay. Now remember to use the verb to be, right? I am. Uh -huh. I am. Ah, I am responsible. Okay. I. Okay. Uh -huh. Uh -huh. I am. You have to use the verb to be. I am responsible too. So you said there. There. I am responsible to the general manager. Okay, see. Sí. Right. And okay. and then number three, I am responsible for mm -hmm. and finish. the nail bar. Uh-huh. The nail bar. Sí. Okay, okay, very good. Uh -huh. Okay. With four manicurists. 
Manicure it. Así uh -huh. es. Uh -huh. okay. Very yeah. good. Now, uh -huh. quiero que me escriba esas estructuras. So that you can practice the writing. Okay? So, uh -huh. tal vez en un papel ahí, you can practice the writing. Look, compare the grammar. Look at the examples that I have there. Okay. Lo que, okay. Lo que me está señalando. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Esta imagen está en WhatsApp, so you can compare, okay? So, uh -huh. uh, what I'm going to do is, I'm going to put you in another group. Tú ya casi terminaste con la tarea. Pero lo que puedes okay. hacer es aclarar la estructura escrita y, uh -huh. y poder tal vez apoyar y ayudar a otros que, otro grupo. Uh -huh. okay. so ah, poder, qué emoción. So vas, a hacer, <laughs> vas, vas a estar apoyando a los otros. Ok, very good. Okay. Now, otra Gracias. cosa que yo les pedí a los... Uh -huh. a los a los que hicieran era como un cuadrito de organización, que tú lo puedes hacer. También lo hice. Ya, ya lo hice. O sea, lo estaba haciendo con Carla. Sí, lo estaba haciendo con Carla. Eh, y era como el, el salón, ¿verdad? De, de, uh -huh. de belleza. Que ella, ella era la, la propietaria, ella era de voz. Yo uh -huh. era la, la... Ajá, y, y de ahí no, se perdió. Ok, <ríe> eso right, right, right. Porque, sí, okay, ya so. estábamos avanzando. Okay, so uh, I'm going to put you in another group and you can help the group, okay? Okay. Uh -huh. La contraseña puede ser que te ha dado fallo. Pero sí se puede. Sí, eso sí. Teacher, ¿y qué más yes. tenemos que hacer? Ahorita ya tenemos el organigrama y tenemos la, los, tres ejemplos. Pregunta, los tres ejemplos. Okay, so let me see. Let me, let me see. Let me, Manuel, for example, show me your, your, your graph. Enseñamelo ahí a través de la cámara. Eh, quiero ver, para darle vuelta, no sé. No, te regalo. <laughs> no, usa esa misma cámara, solo, solo. Ajá. Mi departamento lo conforman tres personas. Bueno, no departamento, sino que el, el área. Okay, okay. So, en este caso, owner, owner es el dueño, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Otra, owner, eh, manager, uh, me. Ok. So, give me the first example, the sentence. My department is responsible to, for export, report all the export of Central America. Ok, now, if you look there at the examples, Right? In the image that I put in WhatsApp, in the last image that I put, my department is responsible for, and después que viene otro verbo. Ese verbo tiene que tener ing. For example, my department is responsible for marketing. My department is responsible for shipping. My department is uh, uh, responsible for producing. In este caso sería reporting. 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 Correct. So right there you have to have the ing verb, right? Mm -hmm. Okay, and then yeah. vienen otros ejemplos. The other ones you have I am, the verb to be, I am responsible I am. for. I am responsible to. Um, I am responsible to manager. Okay. Uh, and in the next is I'm responsible for export. I am responsible for export. Very good. Export. También allí puedes usar ing. I am responsible for oh. exporting. 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 Es más con más. Ajá, más, más. Como le digo. Más entendible la, con sí. el ING. Uh -huh. Correct, yeah. correct. So, ¿qué estamos usando ahí? Estamos usando ING eh, después de un, un, una preposición. I am uh -huh. responsible, responsible to, verbo, preposición, ING. Uh -huh. Y esa es la estructura que el ejemplo que yo les puse ahí. Si tú ves los colores que usé, Azul, verde, rojo. Uh -huh. I am responsible to. And then you explain. Okay, very good. So practice. Practice yeah. that section, okay? Mm -hmm. All right. If, if you're finished, 
eh, después que dejaron el presente, if you're finished, if you look at the grammar, no solamente es responsible, hay otras palabras que se pueden usar. Did you see the grammar? For example, hay otras palabras. I am in charge of. My department is in charge of. Está encargado, mi departamento está encargado de. Um, my department is accountable for. Eh, también committed, committed. Está comprometido a. My department is committed to. Y ahí puedes decir otra cosa. Estamos, estamos comprometidos con, ¿con qué? You explain. Eh, dedicated. My department is dedicated to. Dedicado a qué? Dedicated to what? So, hay otros, otros eh, verbos que pueden usar. Okay? So, practice. Practice with those. Yeah. Okay. Okay, hello. ¿Cómo van? How are hola, you? Hola. Questions? Eh, sí, ahorita estamos tratando de darle sentido. Ahorita ya hicimos el mapa org organizacional. Okay. Entonces, okay. De, de cada quien, es decir, tú lo hiciste de tu empresa, ¿verdad? Sí. Ajá, ajá, hemos hecho un mapa organizacional, así más resumido que el que tenemos. Y este, estamos, por ejemplo, ahorita hemos hecho María y Responsible for Quality Control Inspector. Ok, sí, pero el contenido que quería que fuera de tu empresa, Johnny. Ah, y tú me, de, ah, cada... De, cada, de cada empresa, ajá, de cada uno, porque el contenido uh -huh. tú, lo, tú lo sabes, tú lo tienes. Uh -huh. Entonces, my department is responsible for, and then usar la estructura uh -huh. correcta. Then, en, este, en este caso, teacher, podemos ocupar, digamos, porque lo hemos hecho en mapa eh, corto, ¿va? como usted dijo. Entonces, en este caso, podríamos cambiar a María como nosotros. Sí, pueden cambiar el sujeto. Uh -huh. Ajá, en lugar de decir María is responsible for quality control manager, eh, sería uh, I'm easy responsible for quality control inspector. Sí, sí, lo pueden hacer para, para propósitos de ejemplo. Pero para propósito del de, de objetivo de ahora, era que tú hablaras de tu empresa. Y esa, no. esas, afirma, esas afirmaciones, como decir, my department is responsible uh -huh. for, uh -huh. eh, ¿dónde están? Eh, esto está en el libro de gramática. Esto está en Ajá, el libro que... Es, que y yo pasé las ocupar. imágenes ahorita. ¿Están viendo las imágenes en WhatsApp? Sí, eh, sí. sí, ahorita estoy viendo acá y eso estoy tratando de ver dónde están estas afirmaciones. Eso está en el libro digital. Es el, el libro de, de este curso que está en la plataforma de inglés corporativo. Una página 14 me encuentro ahorita. Sí, sí. Eh, si tú estás viendo el libro, sí, está en la página 14. Eh, tú puedes ver la imagen de WhatsApp. Y la ¿Sí? última imagen que, yo, imagen que yo puse, les di un ejemplo. Ajá. Está la estructura gramática del, del libro. Unos ejemplos. Ajá. Y abajo hay tres preguntas que ustedes tienen que completar. Ah, ok. Ajá, eso me refería yo a esas tres preguntas. Ah, eso es parte de, de, la, de la temática de ahora, sí, sí, sí. Del, 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 del proyecto que vamos a hacer. Entonces, okay. eh, do it about your company, ¿ok? So, talk to me about your department. Eh, ok, entonces ocuparíamos el lugar en el que estamos, porque como le decía, eh, en este caso nos podríamos hablar del departamento de calidad de nuestra empresa. De de tu empresa, no es decir, ¿en qué departamento tú estás, Minor? En tu empresa. En, en ventas. Entonces, háblame de ventas. Ok. My department is responsible for. Responsible for the sales products. Ajá, selling, selling. Selling. Si selling. tú ves la estructura, viene. Después de, de responsible for, viene un verbo con ing. My department okay. is responsible for keeping the safety. My department is responsible for marketing. Okay. 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 Now, the other ones, 
I am responsible to, I am responsible for. Okay, igualmente a ti, Johnny. So, what is your department in your company? Mm. Créditos y cobros. How do you say it in English? Uh, credit. credit? And, uh, cobros, no sé cómo es. Collections. 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 What okay. is your what is your department responsible for? My department is responsible for uh, Miguel Bonilla. No, no, esa ese no es la responsabilidad. Ajá. Yo te estoy preguntando cuál es la responsabilidad de tu departamento, no a quiénes ustedes rinden cuentas. Ah, ya, ajá. ajá. My de what is your department responsible for? Eh, my de sería irresponsible, ¿verdad? Hey, complete the sentence, complete the sentence. Responsible for... No, no, no. Empezar desde el inicio. My department... My department is responsible for... Eh, sería credits and collection. Collecting. Collecting. Ah, collecting. My department is responsible for collecting. <laughs> right? for, for credits and collecting. Yo, yo pusiera la ing, right? My department is responsible for collecting and credits. Collecting and credits. Mm -hmm. Okay. Okay. ¿Qué más hacen? My, de, my department is responsible for calling customers. Llamándoles. Calling. ING. Mm -hmm. okay. Calling. Uh, send message. Ajá. So, lo que quiero que tú te fijes en la estructura. Después de... Eh, si tú ves, yo usé color allí. Yo Ajá, usé... Sería, yo usé sería el, azul... El verbo, la preposición y el verbo ing, ¿verdad? ing. Eso es lo que quiero que hagas. Correcto. Okay. Después viene I am responsible to, I am responsible for, que es el segundo cuadrito que está arriba de la explicación de gramática. Sí. Ok, so finish, continue. Talk to me about okay. your, your company. Ay, sí, va a estar bien difícil. Ok, help. Questions? Yes. What happened? I have a question. Uh -huh. eh, cuando, cuando vamos a usar el, el tú, como la segunda pregunta que es, I am responsible to, uh -huh. sería como, yo, esa es cuando yo le respondo a, ¿verdad? Yes, uh -huh. yo, a quién le rindo o sea, cuentas. Sería, en mi caso sería el warehouse manager. Uh -huh. I am responsible to the warehouse manager. The world. Ajá. Y en la segunda pregunta que dice, I am responsible for, es, uh, ¿quiénes están bajo mi responsabilidad? No, no. Eh, tus responsabilidades. Ah, como mis funciones. Tu función. Ajá. Lo que okay. nosotros hacemos. Ajá, correct. Y El quiero ver. Ajá. Sería correcto si yo le digo, I am responsible for cash. Mm, no, you need a verb. Necesitamos un verbo ing, ¿verdad? Porque ah. si, ven, si ven la estructura que, que les mandé, el, lo puse en color, ¿verdad? Ah, podría ser working, no. Ya, yeah, working, ahí sí. Ah, I am okay. responsible for working. Ah, perfecto. But then you, y... have to, you have to explain more, right? For working okay. cash. Mm, for working, trabajando con, con efectivo. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. Uh -huh. uh, for working with cash. With. Ah, so, okay. with. Teacher, uh, y en la primer pregunta donde dice my department is responsible for, uh -huh. serían las responsabilidades de mi departamento. Yes, correct. Right. Correct. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Siempre usando el verbo ing. Ing. Uh -huh. ing. Correct. Correct. Uh -huh. Okay. Gracias, teacher. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. No tan... Somos lo máximo. No sí, estaba mira. tan perdida. Ya ves. No, fíjate. Ajá. Solo la segunda sí era así como yo te decía, ¿verdad? Que a quién la vamos a reportar. 
Y la Espérame. tercera sí son nuestras funciones. Hi. Hello. Okay. Hello. So, did you finish the three questions there? Yes. yes. La que puse en WhatsApp, la imagen que puse de último. I have three yeah. questions at the bottom. My department is responsible for, I am responsible to, I am responsible for. How do you complete that? ¿Quién va primero? Eh, yo. Uh -huh. But, okay, my department is responsible for a planning work order of the plan. Uh -huh. Okay, for planning. I am responsible. Yeah, plan. I am responsible to planning manager. Very good, very good. I am responsible for the warehouse, the six warehouse uh, in the plan. Shipping, gray cloth, chemical, mm -hmm. garment and waste. Very good, very good. Chemicals, repeat. Chemicals, como una, como una chemicals. 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 Very chemicals. good. Okay, mm -hmm. thank you. Yes. Okay, very good, Francisco. Excellent. ¿Quién va después? Who's going to go next? Crisia? Yo. Okay. Eh, ahorita. My department? My department is responsible for delivery raw materials. Mm -hmm. I am responsible to uh, bus logis. Okay. And I am I am responsible for uh, I am responsible for to the warehouse material. Mm, okay, so solo que ahí está confundiendo responsible to es a quien yo rindo cuentas. Responsible for is my functions in the company. What do I do? My responsibilities. Uh -huh. ¿Entiendes? So, la, la, la número dos es I am responsible to. Es decir, ¿a quién rindes cuentas? I am responsible, responsible to both logics, el jefe de ah, logística. Ah, okay. The, the, you can say, no boss logic, sino que you can say the logic manager, you can say. Uh, the logic sea jefe. Okay. Sí, es que, sea es, que jefe. es que jefe y manager is the same in English. Mm, and then okay. Okay. for number three, I am responsible for, que lo que tú haces? What do you do? Eh, Entregar materia prima, materiales, entregar okay. materiales. So, después de I am responsible for, después de la preposición for, ¿qué necesitas? ING. You need a verb, ING. No te lo voy a dar, quiero que tú, <laughs> quiero que tú lo... Ah, uh, eh... Ah, el verbo falta, ¿verdad? Te falta no. el verbo ING. Uh, for example, Francisco, what are you responsible for? Uh, microphone, microphone, perdón. I am, I am responsible for coordinating warehouse. Ahí está. Do you see, Crisia? Él usó la palabra coordinating. I am responsible for coordinating warehouse. Ah, okay. I am responsible super Supervisor. Supervising. Supervising the warehouse materials. I am responsible for supervising. Yeah. I am responsible to supervising. Very good. The, the warehouse materials. Very good. Ahí está. So, after, yo prácticamente se la dejé solo para poner el verbo ing. Okay. Okay, now, right now um, están, quiero que vean el cuadrito que les mandé de último de WhatsApp. El cuadrito de gramática. Que, o, si, o si lo están viendo en, en su libro, está bien. O, o en la imagen que mandé en WhatsApp. Ok. ¿Están viendo el primer cuadrito? 
Yes. Okay, dice, use a verb plus after the preposition like for or of. In expressions as, responsible for, esa es la primera que usamos. But you can use others. My department is in charge of. Está encargado de. ¿Qué es lo que hace mi departamento? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué está encargado? My department is accountable for. Accountable es, está como rindiendo cuentas a. O rinde cuentas por. ¿Por qué? Or committed. Committed. ¿Qué quiere decir committed? Comprometido. My department is committed to. ¿Cuál es el compromiso de mi departamento? My department is dedicated. Dedicated. ¿Qué quiere decir dedicated? Dedicado. Dedicado a qué? My department is dedicated to shipping product. My department is dedicated to making chemicals. ¿Ok? So, pueden usar esas otras palabras ahí para dar más información. Ok, so go, do it. Think about it and do it. Thank you. Eh, Ana, ¿tenés otros ejemplos? Yo te dije, te dije que hicieras esto, ¿verdad? Anteriormente. Sí. ¿Pudiste hacer otros ejemplos así, usando eso, esos otros, otros verbos? No, de, con otros verbos no lo hice, solo el que, el, que, el que le enseñé. Ah, ok. ¿Viste lo que están en el, en el cuadrito? No sé si puedes ver ese cuadro de la gramática. Está en la página 14. Si no, pues ah. simplemente ve la imagen que puse en WhatsApp. No, no, ¿cómo no? Aquí lo tengo ya, la página 14, ¿sí? Ok, do you see? El primer cuadrito de gramática nos da otras palabras. Responsible for. Uh -huh. Ese ya uh -huh. le hicimos. Supervisor of the machine operator. Uh -huh. Ok. Re My department is in charge of. In charge of. ¿De qué está encargado? My uh -huh. department is accountable for. My department is committed to. Está comprometido uh -huh. a... And then you can give me more information. Uh, my department is dedicated to. And you can give me more information. Oh. Questions? Yo lo que veo yo Preguntas? Sí, Ajá. Tell me, tell me. Bueno, eh, yo. Hemos hecho, perdón, hemos hecho uno, uno, un organigrama es pequeño, Lee. Pero solo díganos si estamos bien. Hice yo uno que tengo este, el manager, uh -huh. un departamento de administración, secretaría y tengo un asistente de, contabili de contabilidad. Y solo díganme si estamos bien. Y yo puse así. Bueno. My department <ríe> y responsable for manager. Ah, ahí está. Sí, en cuanto al, 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 dia al diagrama, no lo puedo, no le puedo calificar eso porque simplemente yo, yo no sé, ¿verdad? Su empresa. Pero lo que sí le puedo verificar es la gramática. My ah. department is responsible for... Manager. Mm, no. ¿Qué es lo que hace el departamento? My department is responsible for, and then, según los ejemplos que les puse, and then, ¿qué sigue después? ING, verb, ING. My de department is responsible for marketing. My department is responsible for shipping. My department is responsible for selling. ¿Mm? Eh, un, eh, un ejemplo, teacher, eh, sobre el área donde estoy laborando. Es my, my department is responsibility networking, installation, and maintenance. Maintenance. Okay, okay. My department is responsible for, y después viene un verbo ing. For, for, uh, for network, networking, o sea. Networking. Perdón, eh, de, uh, y este, la otra frase que estaba mencionando que es, I am responsibility to for developing web application. Mm, sí, pero ahí usaste for y to eh, seguido. 
I am responsible for, for developing. For developing, ajá. Ajá, ¿entendés la diferencia entre responsible to and responsible for? Do you understand the difference? Yes. ¿Cuál es la diferencia? Eh, a alguien, uh -huh. sí, o, o, o el otro es, el, el, el to es como en un área en específico de lo que yo estoy realizando. Mm, no. Responsible ¿No? to es uh -huh. a quién yo rindo cuentas. I am responsible to the IT manager. It's okay. El jefe, el jefe inmediato. Ajá, un área, tu jefe. O, o, o un, área, eh, un área específica. No, tu jefe. Puedes estar hablando de una persona. I okay. am responsible to the IT manager. I am responsible for networking. Do you understand okay. the difference? Ok, to a, a, un, a una persona en específica, uh -huh. for a un área en específica. No una área específica, sino un verbo. Necesitas un verbo. I am responsible for y después necesitas un verbo. I am responsible for training new employees. I am responsible for directing the people. I am responsible for marketing. I am responsible for selling. Sí, Lee, okay. deme, un deme un ejemplo, uno en español. <laughs> no, <laughs> I'm not going to give it to you. <laughs> no. <laughs> no, because uh, in Spanish you already know. Es que yo había puesto así, mire, teacher, ve. I am responsible for secretaria. Secretary. Secretary. I am responsible for, no. Después tenés que, después de decir for, la preposición for, ¿qué enseña uh -huh. la gramática? ¿Qué enseña el libro? Y yo lo puse en colores. ¿Están viendo la última imagen que puse en WhatsApp? Mm. Ahorita, vamos a ver. Ahorita la vemos. Es que no están ahí. No sé qué están sí, viendo. O, o sea, es que, es que yo tengo, bueno, yo tengo 100 sí, libros. Ah, pues si tenés el libro en la página 14. ¿Sí? En la 14. Ajá. Ok, solamente que el libro no tiene los ejemplos que yo hice durante la clase. Es lo único, Correcto. ¿verdad? Pero, pero si tú puedes ver los ejemplos que yo hice durante la clase, que yo puse en WhatsApp. Tengo, sí, tengo la estructura a color. ¿Ya la vieron? Proposition y ver ING. Exacto. Blue, green y red. Usé colores. ¿Do you see? Ajá. Entonces, ahora quiero que usted me dé un ejemplo. Alba, give me an example, please. Alba. Aquí oh, estoy. Ah, ok. Bien. <ríe> un ejemplo de. Ok. Quiero que, quiero que vean la, la, la imagen de, que yo puse en WhatsApp, la última imagen que puse en WhatsApp. De hecho, mejor hagamos una cosa, Alba. Es la unidad 1. Voy a compartir mi pantalla. Okay. ¿Puede ver mi pantalla? Ahorita, ahorita, ahorita. Espérame. ¿En Zoom? Ahorita la vi. Sí. Ok. Dice, verb, preposition, Verb ING. Esa es la estructura. Okay. Aquí está un ejemplo. Mark is responsible for keeping the safety of the personnel. Okay. No se puede perder. Mire, verbo, preposición, ING. Ya... Esta parte, responsible for, ya se la dio usted. Usted solo tiene que poner el verbo, ing. ¿Qué es lo que hace? Solo tiene que conjugar el verbo en ing, ¿verdad? I am responsible for selling. I am responsible for marketing. I am responsible for training. I am re responsible for directing. Tal vez mi responsabilidad es llamar a la gente. I am responsible for calling people. Calling, calling, calling people. No hay donde perderse. <ríe> right? Okay. ok. ¿Algo no entiende, Alba? Sí, no, y ahorita sí, voy a hacer la oración así. 
¿Qué ah, pasa? Yo lo estaba haciendo, yo lo estaba haciendo diferente, al revés. No, entonces no Pero está... ya, ya, ya ahora sí, como tuve que, nos enseñó los verbos ahí. Mm, sí, pero eso yo se lo enseñé ya, antes de, de ir a la actividad. Ok. Sí. <risa> Very good. Entonces pregunte. The, look, next example. Aquí está otro, ¿ves? Eh? I am in my, the security manager is in charge of, otro ejemplo, ¿ves? Eh? Otro ejemplo. Directing. Directing. Okay. okay. All right. David, do you have some examples? Yes. Uh, do you, do you, do you, do you yeah. have? Give me, give me your examples. What do you have? My department is responsible for los tres ejemplos que puse ahí. Esto, mira. No sé si puedes ver aquí. Yes, my department, my, uh -huh. I am responsible. Es lo, lo, los leo de los que yo tengo. Sí, yes, yo yours. Ok. Uh -huh. My depart, my depart, uh, department is responsible for and they're working installation and maintenance very good very good number two i am responsible to i am responsible responsibly to uh, porque, um, la, la persona puede ser persona sí, sí, sí porque mm -hmm. no sé si dijo una persona en específico o sea un, una persona no, X, only ¿no? only the title the title of the person Responsibility to uh, manager the, the, the department. Okay. O sea, el, okay. Okay. The manager of the department. Simple. Simple. Okay. okay. I am responsibility for uh, developing web application. Very good. Ahí está. That's it. That's it. Okay. Now look over here, uh, David. Hay otras palabras. Responsible for. Ya lo hicimos. In charge of. ¿Está viendo aquí mi pantalla? Sí, también lo voy anotando aquí en el papelito. In charge of. Charge. Accountable for. Committed to. Dedicated to. Pueden también usar estos. In charge okay. of. Encargado de. Mi departamento está encargado de. de uh, my... Uh, apart, uh, my apartment. My department is committed to, comprometido, committed, committed to. My department is dedicated to, dedicado a, dedicated to. Okay. And then you can give me more information, right? Usando la misma estructura. Eh, eh, sinónimos directamente. Mm -hmm. Okay. Eh, for example, eh, to your department. Is committed to, tiene un compromiso hacia, o está comprometido con, con qué? What is your department committed to? Mm, se compromete directamente con, eh, con la, infor eh, con la, eh, con la eh, seguridad informática. Okay. Eh, seguridad. Eh, you can say, my department is committed to, eh, no sé cómo decir info, seguridad informática en in inglés. Uh, Information. Eh, cyber security. Uh -huh. Cyber security. Ok, all right, very good. So, ok, esto, esto mismo que hicieron lo van a poner en el foro. Ah, en, ok, eh, perfecto. En este, en, ese va a ser prácticamente lo que van a escribir en el foro. Eh, esos ejemplos que ustedes mismos hicieron. Ok, let's go back to the groups. Y, y haremos eh, lo que estaba mencionando, que podríamos cambiar los my responsibility por chart. Eh. Mm -hmm, mm -hmm. You okay, can change perfect. it. Yes. Perfect. Ok, ok. Ok. Ok, very good. All right. Finished. Eh, I hope that you were able to make examples. Creo que la mayoría lo hizo. Eh, se tomaron su tiempo, pero está bien, no hay problema. All right. You were able to finish the structure, ok. Eh, let me share with you. 
eh, en el foro, vamos a hacer lo mismo. Esas mismas, esos mismos ejemplos que ustedes hicieron, esos son los que van a poner aquí en el foro. Solo que eh, voy, a, voy a poner otra pregunta de, de, de conversación. Eh, olvídense de esta que está aquí. Tengo que borrar esta. Voy a poner otra. La pregunta será, what is your department responsible for? Y me van a escribir lo mismo que hicieron ahora. My, my department is responsible for marketing. My department is responsible for, según los ejemplos que ustedes mismos hicieron. All right, so let me show you this. Eh, to finish, para los que quieren practicar esto un poquito más, look, responsible for, esa le, la que hicimos, in charge of, ¿qué quiere decir in charge of? Encargado de. So I can change it, I can say my department is in charge of, explain. Accountable to. Eh, eso quiere decir accountable to, eh, ¿A quién rinde cuentas mi departamento? Committed to. My department is committed to. Tiene un compromiso hacia o está comprometido con. Explain. My department is committed to providing good customer service. Dedicated to. Dedicado a. Mi, eh, my department is dedicated to. Explain. Ok, so pueden usar este vocabulario adicional. All right. Questions? ¿Cuál era el ejercicio? Completar estas oraciones, ¿verdad? My department is responsible for... ¿Quién quiere darme un ejemplo? To finish. ¿Quién me da su ejemplo? My department is responsible for sales. O, uh, vaya, Olimpia primero, permíteme. Olimpia primero. Okay. My department is responsible for sales. For sales? ¿Qué falta ahí? Hay. Um, no sé. I know. ¿Qué I falta ahí? ING. Ah, okay. Selling. Ajá. Selling. Recuerden, recuerden la estructura. Verb. Preposition. Ah, ok. ING. ING. Ahí está. Ok. Very good. Next example. ¿Quién me da otro ejemplo? I am responsible to. Example. My department. I am responsible to manager. Ok. Eh, Johnny, y después eh, no sé quién me, quién me acaba de hablar ahorita. Ok. My department is mm -hmm. responsible for. Creating and collecting. Eh, no, pero esa sería la número tres, no la número dos. Ah, ok. I am responsible, responsible to, to... General manager. To the general manager. Ok, very good. Aquí estoy hablando, tú estoy hablando de una persona, ¿verdad? ¿A quién rindo cuentas? I am responsible to... Look, se te olvidó esta palabra. The general manager. ¿Por qué pongo the? Porque es un artículo eh, singular. Specific, the general manager. Okay. okay, next, number three. I am responsible for, aquí vienen sus funciones. I am responsible for, example. I am Silent home school. Espera, que no los puedo escuchar toda la misma vez, perdón. Okay. Eh, Ma Maynard, what are you responsible for? Mm. I am responsible for selling home goods. Selling. Okay. Selling. No te escuché lo que dijiste al final. Selling what? What do you sell? Home goods. Productos mm. para el hogar. Ah? No. Productos para el lugar so, o el departamento. Selling department. No te escucho. Es que, es que creo que estás hablando como muy cerca al micrófono. No. Y, yo lo tengo, I am responsible for selling homes products. House products. Oh, house products, yes. Okay. ¿Quién más? Creo que Francisco no dio otra. No sé quién más. Me estaba dando otro ejemplo. Uh, sí. I am responsible for coordinating warehouse. Cordi coordinating warehouse. Todo lo que voy a poner, eh, 
si es solamente una, the warehouse. Eh, Pero, entonces, I am for sí, coordinating sí. the warehouses, plural. Okay. Plural. All right, very good. Questions? Questions? En el, so, en el caso. Yes. Eh, ah, eh, el, sí. Mm -hmm. um, en, en, la, en la pregunta 3, I am responding for. En mi caso es trading, eh, presentaciones a clientes. Eh, ¿Cómo tendría que ponerlo? Training. ¿Cómo se dice Training. entrenamiento? Training. 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 Y presentaciones Training. a clientes. Training and presenting. Ah, ok. Hey. Tiene la estructura, solo le falta el vocabulario, ¿verdad? Ampliar un sí. poquito el vocabulario. Ok, very good. So, eh, en el foro, tengo que cambiar la que está allí, pero voy a poner una pregunta, algo similar a, tell me, what is your department responsible for? What are you responsible to? Eh, who are you responsible to, perdón? Eh, what are you responsible for in your company? Okay? So, prácticamente me van a poner los ejemplos que hicieron ahora. Questions? Ok. Eh, también pueden, pueden realizar la tarea número dos, que es el mismo tema. Ajá. ¿Questions? ¿Cómo podría poner la parte de calidad? O sea, uh -huh. estoy en el área de calidad, pero para poner... Eh, My para department hacer, is responsible for... Quality. 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 Uh, Solo te control, falta... Quality. quality control o department. Verifying the quality. Or verifying the quality, puedes decir. Verifying the quality. Verifying the quality. Ok. Quality. Or you can say checking. Checking. La estructura es igual. Solo le falta el vocabulario, ¿verdad? Ampliar el vocabulario. Uh, that's it. Okay. Very good. Do you have any questions? Sí, una consulta. Mm -hmm. Usted dice de el ejercicio dos o tres y eh, uno de los dos o las dos. ¿Cuál? Estos que estamos viendo ahorita. No, 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 de la tarea. Ah, la tarea solamente tiene, eh, bueno, es la tarea. Eso ya está en la plataforma ahí. Es unas preguntas sobre la estructura. Eh, eso ya está allí. Eso lo pueden ver ahorita. Si van aquí, voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Vaya, ahorita estoy en el video. Pero abajo del video va a estar el foro. ¿Ok? Uh -huh. Aquí, este video tiene que cambiar. Si se dieron cuenta uh -huh. ahora, pusimos el de la clase en la, en la, en la videoconferencia 1. Entonces aquí vamos a poner videoconferencia 2. Este video va a cambiar. Después aquí abajo voy a poner una pregunta similar a lo que acabamos de hacer. Eso es eh, ignore, ignoren esta porque esta está uh -huh. equivocada. Okay. Eh, y después, este tarea número dos. Aquí está. Dele clic. Uh -huh. Tarea número dos. Ok. Correct. It's like a vocabulary. Ok. Yeah. Vocabulary. Okay, thank you, okay. Very good. Uh, let me see. What else? Ok. No. I think that's it. Okay, so very good. Uh, let's do attendance. Uh, antes que terminar, Jaime, are you here? Jaime Alexander? Yeah, are you present? I'm here. Present, teacher. Very good. Danilo Alfredo? Present, teacher. Carla Stephanie? No. Johnny Edgardo? Present, teacher. I see you. Luis Gustavo? No. Eh, Alba Nubia Meléndez. Present. Very good. David Antonio. I see you. Very good. Eh, Mirna Janet Martinez. No. Harold Alexander. Present teacher. I see you. Francisco Javier. Present teacher. I see you. Ana Romelia. 
present, teacher. I see you. Eh, Maria Sonia? Present, teacher. I, I see you. Very good. Carla Maria? Present, teacher. I see you. Eh, ¿Qué más? Eh, Crisia? Present, teacher. Omar Arturo Pineda? Present. I see you. Olympia? Present. I see you. Minor? Present. Minor, I see you. Pablo? Present. Present. I see you. Edith Elizabeth? And Manuel Alberto? Present teacher. Okay. Very good. Ok, so ya vamos a colaborar eso. Cuando tengan problemas, si por, eh, por ejemplo ingresan y a la media hora se desconectaron, la internet le falló, la computadora, lo que sea, simplemente eh, notifiquen, notifiquenme, ok. Eh, teacher, estoy en la reunión, me salí por esto tal, ok. Y así pues no les va a afectar la, la asistencia. Y creo que les dijeron, ¿verdad? Al inicio de los cursos que solo pueden fallar creo que dos o tres veces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Escucharon eso? ¿De la asistencia? Sí. ¿Cómo la sí, están tomando? Yo tengo, por? Ah, Super yo tengo ¿Sí? una consulta con respecto a la otra semana, de esta semana a la otra, mandaron la calendarización y aparece 5 o 6 de agosto. Su día vamos a tener mm, clases. No, fíjese que yo entiendo que no. Yo entiendo que no, que no vamos a tener clases. Eh, a mí este hay, hay un la semana esa del, del 3 creo que en adelante esa semana no vamos a tener del 3 al 7 no vamos a tener clase ¿Okay? sí es que lo mandaron en, la, en el listado de, de, del horario mandaron esos días ah Entonces, ya, ya lo entiendo, sí. sí sí pero les voy a confirmar igualmente ok Sí, porque okay. nos vamos a ir de vacaciones, entonces queríamos ver. Sí, no. <risa> sí, en sí pedíamos esos días, ajá, sí. sí. Queríamos ir para la sala. <risa> tiene, tiene que estar en casa ahorita. No, por eso vamos a pasar del cuarto a la sala y de la sala a la cocina, entonces quería pedir esos días ah, libres. Okay. Hay, una, hay una barbacoa afuera. ¿Qué ¿Qué es lo lo a Do a barbecue <risa> in the house. Yeah, yes. Ok, ok, very good. So, hablando de la metodología, look, it's very difficult. This, this, uh, this, this program is more, it's a little more difficult, ¿verdad? Requiere un poquito más de esfuerzo, especialmente en la parte de la tarea, ¿ok? La tarea tiene que ser un problema. Si le doy algo fácil, ya lo van a terminar en cinco minutos y ya quiero salir de aquí, ¿ok? Sí. También quiero que practiquen con su idioma, eh, con, perdón, con el idioma del inglés. Con el español lo sabemos perfecto. No, no lo practico. <risa> no, no. Yo quiero, yo quiero hacer ya una pregunta bien en serio. ¿Cómo puedo practicar la parte de pronunciación? Porque mm. a mí me cuesta. Yo sí lo puedo leer, pero ya a la hora de leerlo, de pronunciarlo, de hablarlo, uh -huh. me cuesta mucho. ¿Hay alguna aplicación que yo pueda bajar y que pueda escuchar sí, para mire, eso? La, la pronunciación, eh, le digo con, con, con la experiencia que yo tengo, la pronunciación es importante eh, eh, en estos niveles, pero no es tan importante como el vocabulario y gramática. Ok. Entonces, eh, puede practicarlo, no lo estoy diciendo que no lo haga, pero no le ponga más prioridad que el vocabulario. Ok. Entonces, siempre lo pueden hacer, pero es que están ahorita es de la gramática y la y la, el vocabulario, ¿ok? Eh, okay. Eh, no, no me puedo salir mucho del tema, pero les voy a explicar algo así. Eh, para la fluidez, todos queremos tener la fluidez del inglés, ¿ok? La fluidez del inglés tiene tres componentes, ¿ok? ¿Listos? Sí. El primero... ¿Qué es lo que aprendemos primero nosotros? Es una palabra. Es como, ¿qué, ¿cómo se dice esto? Los vigilantes me decían, me preguntaban a mí, ¿y cómo se dice vigilante? Eh, security. Security guard. Aseguro, no se dice watchman. No. Se dice security guard. Okay. Se dice sierrita. So, ya aprendieron eso ellos. Entonces después quieren formular una pregunta. Y como digo, yo soy un security guard. I am security. 
Entonces necesita el verb to be y el sujeto. Entonces necesita la siguiente parte que es la gramática. Y después finalmente se necesita el, el organizar, organizar esos pensamientos, esa estructura y pensar en inglés. El thought organization. ¿Okay? ¿Qué cree que están haciendo ustedes aquí durante el task? Están practicando el thought organization. Yo ya les di la gramática, ya les di el vocabulario al inicio de la clase y ustedes ahora ponen en práctica el thought organization con el fin de que puedan incrementar fluidez a través de la tarea que estamos haciendo en la clase. ¿Ok? A través del proyecto, por okay. decirlo. Ahorita hicimos un proyecto, me enseñaron ustedes su organization chart. And go on. ¿Ok? So, eso va a ser simplemente la dinámica, se los digo para que, para que se acostumbren, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer aquí un proyecto todos los días. Y en ese proyecto es donde vamos a, a tomar la mayoría del tiempo, pero ahí es donde quiero que practiquen el idioma. Practice English. Think in English. ¿Vale? Entré a un grupo y dijeron, eh, vamos a traducir todo el español ahora. No, 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 no. English, English. Stay with English. Ok, very good. So that is my tip para que saquen ustedes más provecho a este curso y la metodología. Think in English, do the project in English. All right, I'll see you tomorrow then, ¿ok? okay eh, perdón, tomorrow, eh, tomorrow. creo que ustedes saben de la dinámica de que yo me quedo una hora después los miércoles y hay una, ¿Sí? una diez minutos que ustedes pueden ingresar y pueden hablar conmigo y pueden ya... Ya saben un poco de esa dinámica. Eh, in, in, sí. eh, perdón, no Insafor, inglés corporativo manda el horario de eso. No sé si okay. ustedes ya recibieron eso. No. 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 Ok, voy a verificar en eso esta noche y mañana. Entonces, eh, creo que unas cinco o seis personas van a ingresar conmigo eh, para que ustedes me puedan hacer cualquier duda. No entiendo esto, ayúdenme con esto, quíteme el miedo, teacher, no sé. <laughs> Whatever, you know. Okay. okay, so we're going to okay. do that. All right, I'll see you tomorrow then. Okay? Okay, see you tomorrow. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Good night.